Er war von vielen umworben und seit Mittwoch steht es fest. Die Fakten sehen so aus, dass ich ähm, im Sommer eine neue sportliche Herausforderung suchen werde. Und die heißt Borussia Mönchengladbach. Der Niederrhein also und nicht mehr die Mozartstadt, in der Rose doch auf allen Bühnen so sehr verehrt wird. Wäre er ein Schauspieler, würde mir schon die eine oder andere Rolle für ihn einfallen. Also er könnte den grüblerischen Faust genauso gut verkörpern wie den verführerischen Mephisto. Das teuflische Temperament hatte Rose Wenn dann als Spieler, als einer, der bewusst auffällt, der nach Stationen in seiner Geburtsstadt Leipzig und in Hannover schließlich bei Jürgen Klopp in Mainz seine fußballerische Heimat findet. Rose! Erstligaspieler Rose! Gibt es irgendwelche Einwände? Nein, okay. Kaum zu glauben, nur wenige Jahre später gewinnt derselbe Marco Rosa als Nachwuchstrainer bei RB Salzburg mit der U17 die UEFA Youth League und steigt in der neuen Saison zum Cheftrainer auf. Einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr, das Europa League Achtelfinale gegen Borussia Dortmund. Gegenpressing, schnelles Umschalten, Passspiel hinter die gegnerische Abwehr und dann fast freies Feld vor dem Tor. Nach dem Sieg über Dortmund geht es für Rose schließlich bis ins Halbfinale. Also ich bin jetzt weder klassischer Ballbesitztrainer noch der Trainer, der jetzt nur Haut drauf und Pressing forciert, sondern ich würde es gerne relativ komplett machen. Das ist so meine, meine Kernidee. Dank dieser Philosophie gewinnen die Salzburger 2018 das österreichische Double mit Meisterschaft und Pokal. Und Marco Rose wird endgültig zu einem der neuen jungen Star-Trainer. Der Bruno für den Trainer der Saison geht an Marco Rose. Im Sommer wird sich der 42-Jährige dann mit Borussia Mönchengladbach auf den Weg machen. Auf einer für ihn neuen großen Bundesliga-Bühne für viele erfolgreiche Aufführungen zu sorgen.